《甄嬛传》中，宜修陪皇上经历朝堂更迭，从侧福晋变成皇后，却还是得不到皇上的爱。这究竟是帝王薄凉，还是皇后自己作死？这期咱们就来唠唠，皇上为什么不爱皇后？第一点，帝王无情，嫌弃皇后人老珠黄。建秋曾说过，皇后在王府时与皇上恩爱无比，后来因纯元的出现，导致皇上偏爱纯元。纯元死后，皇上又迷恋上性子刚烈的华妃。在王府时，皇上身边的女人就不少，更别说成为一代帝王之后又迎来三年选秀。在这批秀女中，前有端庄贤惠的沈眉庄，后有长着纯元同款脸、善解人意的甄嬛，中间还夹杂着拥有纯元同款嗓音的安陵容，以及魔人的富察贵人和小吃货纯常在。这些如花儿一般娇艳明亮的女子陆续进宫，皇上又得安排沈眉庄学习管家，又得冒着雨跑去御花园赴约，哪儿还有时间？前去顾及人老珠黄的皇后呢？第二点，皇后不断的消耗纯元这张王牌。要问皇后和皇上唯一的话题是什么？纯元。因为纯元死前拜托皇上一定要好好待皇后，所以皇后打压嫔妃、残害皇嗣这件事儿，不仅太后为了维护家族荣耀帮皇后善后，就连皇上都为了遵从纯元的遗嘱，选择睁一只眼闭一只眼。可皇后吃到纯元这张王牌的甜头之后，越发不可收拾，凡是想害谁了，或者是出事了，都拿出这张王牌。皇上，若是姐姐在的话，她一定会相信。臣妾是清白的，朕倒真希望你姐姐没有你这么个妹妹。如果说之前皇上还念着纯元的情分，一而再再而三的原谅皇后，那么此时的纯元这张牌已经被皇后耗尽了，有事儿就提姐姐，这招对皇上再也不管用了。第三点，皇后不断的挑战皇上的底线。纵观全剧，皇后和皇上的两场饭局，剧中皇后第一次和皇上一起吃饭之前，华妃和皇后都在等着皇上去用晚膳。此时，皇上独宠华妃，按惯例，皇上会去华妃那儿。但因张廷玉进言说要提防年羹尧，居功自傲，皇上一改往常，去了皇后的景仁宫。这原本是一场老夫老妻难得的烛光晚餐。结果皇后偏要作死，非要借着吃饭的事儿提醒皇上不要偏爱华妃。不偏爱，懂节制，方得长久。饮食如此，仁义如此，你是想说这个吧？皇上一听，心里立马不痛快了。我是来吃饭的，还是来听你教导的？你是我老婆还是我老娘？皇上在前朝听那些大臣的谏言已经够烦了，这会儿想来皇后这消停消停，却没想到皇后和那个脸上长括号的一样烦。于是皇上一生气，手绢儿一甩走了。后来历经五十七集，皇上再一次和皇后吃饭。吃饭前，皇上曾在甄嬛那儿说起，宫中谣言四起，说甄嬛腹中的胎儿有意。甄嬛故意表现出一副善解人意的样子，不仅劝皇上不要放在心上，而且还劝皇上十五月圆得去陪皇后吃饭。皇上瞧着甄嬛体贴的模样，去了景仁宫。本来皇上和皇后吃得高高兴兴，结果皇后又借着饭菜说到甄嬛的身孕。宫中人人说。熹妃的龙胎跟别人不一样，肚子略微大了一些。皇嗣一事略微谨慎一些也是应该的。很明显，皇后要借流言让皇上起疑心。但甄嬛预判了皇后的发言，早早就劝过皇上了，不用去理会那些流言。这会儿皇后又拿这事儿说嘴，怪不得皇上心里又不痛快，再次被气走了。除此之外，皇上杖毙了自己的孩子当晚，安陵容在床上痛得直冒汗，皇上坐在榻上垂着脑袋，像个犯错的孩子。甄嬛和静妃收到消息，看到了安陵容之后，第一件事儿就是安慰皇上。可咱听一旁的皇后是怎么说的：“太医不是一直说她胎相稳固吗？即便是……就算皇上宠爱离妃，也应该克制自己。”朕也知道，可是朕。每每与李妃独自相处，总是情不自禁。虽然有着上帝视角的咱们知道，皇后是急于掩盖安陵容腹中胎儿异样，但是在场的人不知道呀。皇后当场指责皇上的不是，这难道皇上不要面子的吗？第四点，皇后野心太大，把手伸到了前朝。如果说皇上嫌弃皇后又老又没情趣，总爱摆出一副我都是为你好的样子。才导致皇上不爱皇后的。那么，当皇后不安于现状，把手伸到前朝时，皇上已经对她厌恶至极。至于你皇额娘，朕为何要捐进她
不单单是为了熹贵妃腹中之词。这些日子，你皇额娘奔走千千。只盼你成为太子呢。毕竟皇上经历九子夺嫡，他害怕所有人都盯着他的皇位谋害他，他更怕自己的枕边人也在算计他。所以，当皇后为了帮三阿哥铺平道路，在前朝奔走牵线，又掉进甄嬛设的圈套，引出纯元之死时，皇上已经下定决心除了皇后。要不是有太后的遗旨，不准皇上废后，皇上和皇后就不仅是死生不复相见这么简单了。瓜六是谁？一哥殿娘娘又是谁？皇上为什么叫大胖菊？这期咱们就来唠唠《东阿阿娇射香传》。哦不，《甄嬛传》里的人物外号到底是怎么来的？首先，咱们先看安琪拉小分队的成员。第一位，评论区里讨论度最高的瓜六，好好的一个姑娘，怎么会有一个别致的外号呢？因为瓜六全名为瓜尔佳氏文渊。而瓜尔佳氏的谐音为瓜尔佳四，这二加四不就是等于六吗？所以大伙儿便直接称呼瓜尔佳氏文渊为瓜六。第二位，全剧最多外号的安陵容。别看安陵容出身不高，她可是十八般武艺样样精通，并且她还凭借着这些才艺，从一个小小的答应，一路高升，坐上了妃位。而她的外号也因她的位分产生了变化。由于一开始伺候安陵容的下人是宝娟、宝雀，这俩人的名字都带“鸟”，所以安陵容还是答应的时候，她的外号就从“鸟”字辈成为了“安小鸟”。后来缓缓将安陵容引荐给皇上，安陵容自带混响音效，高歌一夜之后，成功的得到了皇上的一个好评。后来，安陵容靠着独特的嗓音，私底下参加了皇后的皇家歌手培训班。在一场家宴中，安陵容以纯元同款歌后，再次拿下皇上。皇上一高兴，把安陵容的位分晋为贵人，而安陵容的外号也从安小鸟成了贵人鸟。最后，安陵容用皇后的妙方强行怀孕，皇上将安陵容封为了离妃。封号一下，苏培盛立马派人给安陵容送去五十只黄鹂鸟，前去膈应她。因此，安陵容的外号从贵人鸟变为鸟妃。除此之外，由于安陵容擅长制作各种香料，能从香灰中闻出有哪些配料，以及安陵容曾在冰上作舞谋得恩宠，所以她还被称为化学课代表、冰系艺术家。第三位，安琪拉小分队的队长。皇后，因为皇后常常用篦子、汤、麝香等谋害皇嗣，所以皇后被称为“打胎队长”。这也导致皇后每次动手时，弹幕总会飘过一片：“您有新的多了吗？订单，请及时接收。”当然了，皇后也不是每次都能顺利接单的。比如缓缓在甘露寺怀上双生子的时候，多了吗订单就已经超出了皇后的配送范围。后来因为饰演皇后的蔡少芬，曾在一档节目中将宜修念成了宜搜。本宫是。乌拉拉拉斯，一搜。于是，皇后除了打胎队长这个外号之外，又有了一搜这个新外号。说完安琪拉小分队成员的外号，接下来咱们看纽祜禄战队的成员又有哪些外号呢？第一位，纽祜禄甄嬛。由于嬛嬛曾为端妃谋到了温宜公主的抚养权，又为了拉拢静妃，把龙月继续交给静妃抚养，所以嬛嬛被称为宋子娘娘。后来，嬛嬛利用腹中的胎儿碰瓷皇后的时候，因为龙月一句“皇额娘”，她推了西娘娘。衍生出“皇额娘她推了西娘娘”以及“皇额娘她吸了推娘娘”这两个梗，于是嬛嬛又叫推娘娘又是西娘娘。第二位，局势不对，立马避世的端妃。因为端妃自出场以来便是一副病殃殃的样子，连说话都让贴身宫女代替的模样，总是让人担心她下一秒就要被自己给合格屁了。端妃此举就像手机里的最后一格电在硬撑着，所以大伙儿戏称端妃为一格电娘娘。可谁也没想到，端妃得到了温宜这个充电宝之后，竟然凭着一格电活到了最后。第三个摸砖摸到哭泣的静妃，我宫里一共有三百二十六块砖石。可是这每一块，我都抚摸过无数遍，其中还有三十一块，已经出现了细碎的裂纹。熹贵妃，你看过《紫禁城凌晨两点的月亮》吗
。每次我数砖的时候，都是他照亮着我。正是因为静妃的名场面，导致大伙儿戏称静妃为“砖妃”。除此之外，又因为静妃告发苏培盛和锦溪对时，三阿哥狂追英贵人，以及孙大颖和那个狂徒，不知天地为何物。于是静妃又有了“风纪组组长”这个新外号。最后，咱们再来看华妃战队的成员有哪些外号。由于华妃和曹贵人外号不多，所以华妃战队咱就跳过头部成员，直接唠他们战队中最有戏的三位。第一位让皇上一夜三宠的丽嫔，她呀一心想攀高枝，朝三暮四，都说太监是没根的东西，一点心气儿都没有。重点词儿没根的东西，也正是因为丽萍经常说太监都是没根的东西，导致丽萍被称为根萍。加上丽萍常年头上戴着朵儿大菊花，所以她又被称为大丽菊。第二位会唱曲儿的于婴儿，于婴儿只是自己唱的一首好曲儿得到了恩宠，得到了妙音娘子的封号，却不知也正是因为这个封号，加上于婴儿老爱把我爹说挂在嘴边，导致大伙儿戏称他为妙花种子。后来又因为于婴儿的造型很像一只兔子，于是大伙儿又称他为麻辣兔头。第三位充满奴性的宋芝，因为宋芝的声音尖尖细细的，加上她的造型又很像米老鼠，所以当宋芝被皇上宠幸，封为芝答应之后，大伙儿都称宋芝为芝答应。并且还赐了最符合他身份的米奇妙妙屋。以上便是《甄嬛传》三大阵营成员的大致外号。然而，除了他们之外，剧中每个人都有别致的外号。比如咱们开头提到的皇上为什么叫大胖菊？那是因为皇上时常穿着橘色的衣服，又爱老穿着手手，胖胖的很可爱，所以皇上就被称为大胖菊。又比如苏培盛陪在皇上的身边比嫔妃都长，因此苏培盛又被称为苏妃。总之，这部剧每个人都有一个甚至多个外号，什么拽妃、四季妹、齐亚尔哈，又或者是长街一姐。这些外号除了能反映每个人的性子之外，还显得十分有趣。好了，本期视频到这儿就结束了。大伙儿还知道哪些有趣的外号？欢迎评论留言。